能林。嗯，那林叔，找我有事吗？我有一好消息要告诉你。梦林，你妈提的条件，我真的做不到。你回去吧。我知道，我知道，我妈说的话你别往心里去。其实我妈很喜欢你的，她跟我说你性格跟她很像，她喜欢你喜欢的不得了。我妈现在已经无条件同意咱们俩结婚了。日子都定好了，梦林，这样反复的变化，我真的有点接受不了。啊，对不起，对不起，对不起。但是他现在真的同意咱们俩结婚了，千真万确，我不会骗你的。我真的被伤害怕了，有时候想，就这样陪着佳佳过日子挺好的，不想让生活有任何的变化。你放心，我不会改变你的。以后你想过什么样的生活，我就让你过什么样的生活，好吧？走吧，我送你上班。不用了，让我自己冷静一下。好，林叔，我对你是真心的。再见。回来了，这么高兴。想离婚没那么容易，看来林叔还是不能嫁给梦丽。哎呀，也不知道林叔在不在家，我要不亲眼看到这孩子，不放心呢。那不是林成吗？面，你怎么就这点出息啊？行，啊，给你做炸酱面。好，我最喜欢吃舅舅做的炸酱面。行，走。哎，完了完了完了，跟张云小说长得一模一样。萌，哎，把这个复印一下。啊、哦，哎，姐，你这马上要嫁到新宇集团当少奶奶了，你怎么还一脸不高兴的样子？我要是你啊，我做梦都会笑醒的。你哪儿看出来我一脸不高兴了？还看不出来呢，你那脸上就差写那么一行字：“陈雨萌欠我两万块钱。<笑>”就是，哎，姐。
，你要嫁给梦玲，广告泄密的事儿不就解决了吗？哪儿跟哪儿啊？这两件事儿能扯到一块儿吗？就是刘鑫。你这么说，好像我们林姐嫁给梦林是为了解决咱们公司广告泄密的事儿似的。哦，我错了，我错了，说错话了，我就是说错了。哎，你看看刘鑫，有人呢要嫁到新宇集团当少奶奶了，还是一副不高兴的样子。姐，你要是实在不愿意去呢，要不我替你去当少奶奶？好啊，你去啊。我倒是想呢，可是人家少爷不同意呀、啊。哎，姐，你说你到底是哪儿好啊？怎么这些男的都跟瞎脸还是怎么的？<笑>对呀，咱现在的男人啊，都太没品味了，都不懂得欣赏我们雨萌姐这么好的女人。你别的没学会，你就学会调热房。哎呀，行了，瞎拼，干活了，工作了，少奶奶。您找我又有什么事？您说，你到底安的什么心呢？什么？我问你，你为什么要把孩子生下来？你跟张扬已经没可能了，就算你把孩子生下来，我们也不会承认跟他有任何关系的。我想您误会了，这个孩子不是我生的，是领养的。来这一套，这孩子跟张扬小的时候长得一模一样。你跟我说是领养的，蒙谁呢？长得像的孩子有很多啊。张扬小时候长什么样子，我也没见过。可这个孩子真的不是张扬的。张扬的孩子五年前就已经流产了。这个孩子，是我在小区门口捡来的。哎，你怎么还嘴硬啊？我说过了，佳佳不是张扬的孩子。他跟张扬一点关系都没有，我马上就要带着孩子结婚了，不管是谁，都别想伤害我的孩子。行，如果跟张扬没有关系，那就最好了。既然你都说过了，那么以后有什么事情，你千万别来找我们，请你记住你今天说的话。张扬，张扬，妈，你怎么来了？哎呀，我刚才去见林叔了。你找他干嘛呀？我呀，去看了那个孩子。虽然林叔嘴上说不是你的，可我看那孩子啊，跟你小时候长得太像。哎，你说要这孩子真是你的，咱们怎么办啊？这孩子的事儿要被邓家人知道了，咱们就什么都瞒不住了。妈，这孩子不是我的。我都已经查过了，所以你别担心了，啊！可是，别可是了，林叔也这么说。另外，你想想，林叔马上要嫁人了，这孩子跟我一点关系都没有，是不是？没事，你别担心了，啊！哎呀，这心里不踏实、啊。走吧，走吧。哎、嗯，如果实在没有办法的话，我们就换一套方案试试。那哪来得及呀、啊？那也得试一试啊！这段时间加加班，你们辛苦了。梦林，哎，你怎么来了？好，呃，那我先走，你们俩，你别走啊，我还有事儿呢。嗯，冷静的怎么样了？我跟我们家厨师学了煲汤，特意向你赔罪了。赔罪，赔什么罪啊？你又没得罪我。林叔，呃，这汤啊是我第一次煲，还不太会。你别看这量小，里面都是精华，你尝尝。哎，你尝尝。梦林，我们酒店有规定，不能在上班时间随便吃东西。哦、谢谢你啊，林叔。
答应我好吗？我一定会好好照顾你和佳佳的。你就答应我吧，咱们的婚礼如期举行，好吗？好吗？你说。嗯。姐，你能来我工作室一趟吗？对，现在再这么喝酒，回头把自己身体给喝坏了。没事儿，很快就解脱了。我姐要知道你这样，她肯定心里特别难受。你姐会难受？你姐她不会难受的。她马上就要结婚了，跟别的男人。云城，我想一个人待一会儿，你先回去吧。姐姐，你过来了。嗯，你坐吧，我刚刚煮了咖啡。有什么话，直接说吧。姐姐马上就要结婚了，可是我看你好像不太高兴啊。我没有让你远走他乡，反而让你结婚以后留在这里，所以你不要太怨我了，姐姐。我知道，你总不会结婚之后，形式上把人家当丈夫，心里面还惦记着向成哥吧？如果你结婚以后还徘徊在向成哥周围的话，我绝对不会原谅你。兰心，我最后还有一句话要跟你说，希望你能够放在心上。你说吧。你知道我是爱向晨的，我答应你离开他，是因为如果我跟他在一起，会有很多人为此受到伤害。我不希望看到这样的结果。这样的话以后你没有必要再说了，因为比起你，我更爱向晨。以后我会为了向晨哥而活，所以等你结婚了，我会马上离婚，嫁给向晨哥。我要重新规划我自己的人生了。其实我早就应该这样做。向成哥知道你结婚以后幸福的生活，他也会很快忘记你的。怎样规划人生，那是你自己的事情。但是我要告诉你，我伤害了向晨，离开他，是我对不起他。我希望他以后能够过得幸福。他会过得很幸福的。你好好准备婚礼吧。
要让你结婚以后留在这里，所以你不要太怨我了，姐姐。因为比起你，我更爱向晨。以后我会为了向晨更爱活，所以你结婚了之后，我会马上离婚，嫁给向晨哥。我要重新规划我自己的人生了。其实我早就应该这样做。向晨哥知道你结婚以后幸福的生活，他也会很快忘记你的。你恨不得倒贴给向晨是吧？怎么了？干嘛那么看着我？我觉得，咱们回国这段时间，你变了。不爱我了？没有啊，人有变化是正常的，没什么好奇怪的。那你得看什么变化呀？我总是觉得你好像有什么事儿瞒着我，所以这两天我总是提心吊胆的，特别没有安全感。没有什么好瞒着你的，你想多了。好好尝尝这家牛排，烤的真的很不错。兰心啊，咱们两个在一起五年了，我们是夫妻。如果遇到什么事情呢，你可以告诉我，我们可以相互沟通，只要我们一起去面对，一起去解决，没有过不去的坎，好不好？我觉得没有什么问题需要解决，这样挺好的。那味道怎么样？有块骨头哎。那你要开车不能喝酒，我就自己喝了。
？吃饭吧。嗯、呃，姐，我不知道这话该不该我说啊。你知道最近向成哥的状态特别不好吗？他现在天天喝酒。什么事儿都不干，觉也不睡，天天跟个疯子似的。工作室那边也是，他课也不见，电话也不接。姐要再这样，工作室也完了。姐，你好好想想吧。让你远走他乡，反而让你结婚以后留在这里。所以姐姐，你不要太怨我。我伤害了向琛，离开他，是我对不起他。我希望他以后能够过得幸福。何欣，你忙，怎么了？我要出趟差，和新世界旅行社谈合作推广的事情。酒店的事儿，你们多盯着点儿。放心吧，放心。谁的电话？骚扰电话。哦，哎姐，那你今天还回来吗？不回来了，在那边住一晚上，明天回来。哦，行，我走了啊。嗯，路上小心啊。拜拜。林叔呢？啊，出去开会去了。开什么会？新世界旅行社的合作推广会。我知道。哎，什么时候走的？啊，刚走没多久啊。过来，是你逼林叔离开了我，是你逼林叔嫁给你。向晨哥，你你说什么？谁逼他了？范兰熙，我一直把你当做我妹妹看待，但是我万万没有想到，你居然在我背后干这种事情。向晨哥，你在说什么？我就别给我装了！我告诉你，周兰琪，我跟你是姐，绝对绝对没有一点点可能。是，是我逼他离开你，可这都是因为我爱你。难道我爱你有错？你放开我！我不放！为什么你都不能试图接受我向晨哥？你告诉我，我到底哪一天比不上你叔？我到底哪一天比不上他？你放开我！我不放，我放。大成哥，我好喜欢你，我一直都喜欢你，我真的好爱你。放掉你叔好不好？等我离婚了，我们重新在一起好不好？你放开！
在我眼里。林叔是这个世界上最好的人，我不想再跟你有半点关系，我也不想听见你莫名其妙的说。从今往后，请你自重，不要再打扰我跟你说。肯定能见到他。林叔，林叔，林叔，你到底哪点好？你到底哪一点好？我想问一下，阳光酒店的林树林经理来了吗？啊，很抱歉，他刚出去回酒店了。酒店？那那您知道他住哪家酒店吗？您拨打的电话暂时不在服务区，请稍后再拨。Sorry。在我眼里。林叔是这个世界上最好的人。从今往后，不要再打扰我跟林叔。说一下啊！你们在休息啊！让我跟他谈谈好吗？你先去。吕兰心怎么了呀？早晨不是还好好的吗？哦，张扬。是不是你跟兰心吵架了？所以兰心情绪失控，把东西都砸了，是吗？妈，你别一有好事就往我身上贴，我可没那么大本事惹他生气。我估计啊，他能生这么大气，八成是因为你女儿。跟林叔有什么关系？我猜的，可能是向晨和你女儿破镜重圆了，所以。结婚了，我可能。爸，兰心怎么了？你跟我出来一下。你好，请问您酒店住了一名叫林叔的女士吗？我是她朋友，能告诉我她住几号房间吗？你和兰心是不是又闹不愉快了？没有啊，爸，我们一直都好好的。我也是刚刚回来的时候才看到他这样。那他是怎么了？我也不知道啊。要不我一会儿去问问他吧。
他只有在我跟他妈离婚的时候才是那么闹过的。你先别去问他了，他现在既然不想讲，还让他冷静冷静吧。哎。关心，这都是你自找的。想离婚？怎么这么多短信？秘书，你怎么来了？出去，秘书，出去好好，出去。你看看，互相折磨了，好，不要再折磨了。干什么？你放开我！放开我！你出去！再不出去，我喊人了。我什么都知道了，是兰心让你离开我的事吗？不是。还想骗我老公，谢谢。我打电话给林叔，他也不接我电话。你也知道，这孩子从小到大什么事都不跟我这个当妈的商量。兰心，他性格一直都挺开朗的。今天，哎呦，我还真挺担心的。没事儿。等明天他情绪稳定一点，再去问他。你把向晨哥还给我，他是我的。林叔，你会后悔的，你一定会后悔的。求你了。你把向晨哥还给我，你让我干什么都行，求求你。林叔啊，你在哪儿啊？是和向晨在一起吗？
道昨天，昨天是一场梦。不是梦，是真的。只是还有好多事情等着我们。我很害怕，害怕我又一次伤害你。没事，不管发生什么事儿，我都跟你在一起，我们一起面对。嗯。走吧，走。我说句实话，你有没有跟向晨在一起呢？妈，我现在在路上，手机快没电了，回去再给你打电话吧，好吗？先挂了，回去再说吧。没事吧？是不是有点累啊？一会儿还去酒店吗？要去的，还有好多事情没处理呢。要不这样吧，我先送你回家休息，然后一会儿你下午再去。好。哎呀，看来真的又和向晨在一起了。答应人家梦玲的婚期，怎么向人家交代呀、啊？哎呀，没法让人交代了是吧？<笑>一天到晚想着把林叔卖给有钱人。向前想疯了你，傻了吧？自作自受，还不是你这混蛋搞的？喂，兰心还没有起来啊？没关系，你让他先睡，等他起来以后，我给他弄点早点啊。我知道，明觉，你放心吧。嗯、哦，好了，嗯，拜拜。哎呀，这兰心，兰心多半因为向晨的事情闹的，我该怎么才能哄哄他呢？不用了，我出去一趟。哎哎哎，那么早去哪儿呀？兰心，你爸可担心你了。你想吃什么东西，我给你做去啊。<笑>不用了，你抓紧时间准备林叔的婚礼就好。哎，兰心啊，哎，兰心，你去哪儿啊？明天还会见的吗？那我要是想你了怎么办？那就打电话啊。你回去之后，早点休息啊。嗯，你也是。万一我想你了，就给你打电话。嗯。去吧。走啦。嗯。拜拜。拜拜。